வணக்கம் கொங்கு நாட்டு சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்மளோட கொங்கு நாட்டு சமையலில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் கிச்சடி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ரவா கச்சடின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் என்னென்னு பாருங்கள் வெள்ளை ரவை ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கருவேப்பிலந்தல கொஞ்சம் கேரட் பீன்ஸ் ரெண்டையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் சின்ன தக்காளி பழம் ஒன்று நறுக்கி வச்சுக்கோங்க நெய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு டம்ளர் ரவை எடுத்திருக்கேன்னு சொன்னேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் இது மனத்துக்காக புதினா தலை கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேவைக்கான உப்பு இது தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஏலக்காய் இது எண்ணெய் கொஞ்சம் இது தேவையான பொருள்கள் இவ்வளோதாங்க அடுத்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது ஒரு வடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற ரவையை இளம் வறுப்பாக வறுத்துக்கோங்க லேசாக இளம் வறுப்பாக வறுத்தா போதுமானது வறுத்த ரவைய ஒரு தட்டில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க மாற்றி வச்சுட்டு வடைசட்டி மறுபடியும் அடுப்பில் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கூடவே உருக்கி வச்சுருக்க நெய் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்குது காஞ்ச உடனேயே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் கிராம்பு சோம்பு நல்லா பொறிட்டோம் பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்குங்க வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கோங்க கருவாப்பில் போட்டுக்கோங்க பாதி வந்ததும் எடுத்து வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க பச்சை வாசம் போன உடனே மனத்துக்காக புதினா தலை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளி பழத்தையும் போட்டுக்கோங்க பொடியாக நறுக்கிக்கிங்க தக்காளி பழத்தை நல்லா மனம் வருது அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா கேரட் போட்டுங்க பீன்ஸ் கீம் போட்டுங்க நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கணும் ஒரு டம்ளர் அவைக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வீதம் வச்சுருக்கு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நல்லா கலக்கி விட்டு மூடி வச்சுருங்க கொதி வரட்டும் இப்போ நல்லா கொதிக்குதுங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு பார்த்துக்குங்க 
கேரட்டும் பீன்ஸும் முக்கால் பாகம் வெந்துருச்சு இப்போ வறுத்து வச்சிருக்கிற ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா கலருங்க நல்லா கலருங்க வேகட்டும் கேரட் பீன்ஸும் நல்லா வேகட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் நல்லா வேகணும் இப்போ நல்லா கிளறியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரவா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு நெய் தேவைப்பட்டதுன்னா மேலே கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்குங்க இப்போது வெஜிடபிள் ரவா கிச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்